malando pi eso chipu tram atra rupam rupam tasya Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nivagodiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Puja Pad Sri Avistana San Prabhu and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. By the 
Moses must have she Aurang Baranga. We are hearing the instructions emanating from the lotus lips of Sri Chaitanya Mahaprabhu to the ear and to the heart of Srila Sanatana Goswami Bhai in Kashi. Nous écoutons les enseignements de, de la, des lèvres pariolotus, de la bouche pariolotus de Chaitanya Mahaprabhu qui arrive dans les oreilles de Shiva Sanatana Goswami et euh, sur les berges du Gange à Kashi. Now, Chaitanya Mahaprabhu is describing what are the anubhas. That means, anu means following. And Bhav means the uh, expression. Anubhav he means expression. So Anubhav, that which is following the Bhav in the heart, that is how that Bhav is expressed outwardly. So he's explaining this. When the devotee gets Bhav, what is the Anubhav? What follows that emotion is manifest, expressed in various ways and he's describing in nine ways that it is expressed. Mahaprabhu décrit ici à Sanatana Goswami les neuf anubhav. Anu ça veut dire suivre. Donc ce qui va suivre le bhav. Quand le, le dévot a le bhav se manifeste dans son cœur, alors extérieurement ce qui suit, des symptômes, et il y en a neuf. Expression. Des expressions. So, Shantir Abhyarta Kala Tuan Berakti Manasunita Ashabanda Smokante Namagana Sadaruti Saktistab Gunakane, Pristab Vishu Textile, Etan Bhava Sur, Jata Bhava and Kore Tane. There are nine, and we discussed the first one yesterday evening. Il y a neuf Anubhav, et nous avons discuté hier soir de la première Anubhav. So the first one was Shanti, that means forgiveness and to never be perturbed or disturbed by any external circumstances or calamity. La première c'est Shanti. Shanti c'est la, 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 le pardon et d'être pas du tout perturbé par les événements extérieurs. Like Prichit Maharaj, he was cursed to die in seven days, but he accepted all. Oh, this is really, not really a curse, but this is Krishna coming to deliver me from this material world. Nous avons entendu l'exemple de Parikshit Maharaj qui était euh, maudit de mourir en sept jours et qu'il a accepté pas du tout comme une malédiction mais comme une bénédiction, comme Krishna qui vient lui-même à travers cette, cette euh, malédiction pour le délivrer de son attache matériel. Like Ambarish Maharaj, uh, when Dorvasarishi cursed him, he pulled one jata, one matted lock of hair, and he chanted a mantra and threw it on the ground and one fiery demoness with a trident appeared there and then that fiery demoness attacked, went to attack and kill, to burn to ashes Ambarish Maharaj. Tout comme dans l'histoire de Ambarish Maharaj, alors il a, il a, Dulva Samuni, il a pris un de ses jatas, un de ses dreadlocks, il l'a, en chantant un mantra, jeté par terre et là est apparu une, une démon en feu avec un trident et qui, qui a couru vers Ambarish Maharaj pour le tuer. Les manes. Les manes. Mm -hmm. So, Ambarish Maharaj, he was not afraid at all. Ambarish Maharaj, il n'était pas du tout, il n'avait pas du tout peur. He was not disturbed at all. Pas du tout perturbé. Mm -hmm. Why? Because he has bath. Pourquoi? Parce qu'il avait le bath dans son cœur. Mm -hmm. So, because sadhana is the mm, process by which one attains bhav, therefore we can understand in our own life how our sadhana is progressing by the degree to which these qualities are manifesting. Puisque la sadhana est le, le processus pour atteindre le bhav, alors nous pouvons comprendre à quel point nous sommes euh, impliqués dans ce processus par la, la proportion avec laquelle ces, symptômes, ces manifestations euh, comment dire, 
Ces symptômes se manifestent. Ces expressions. Ces expressions, là. Ces expressions se manifestent. So, if there's some situation in your life, someone has done something and you cannot forgive them, then what kind of sadhana are you doing? Si quelque chose se passe dans votre vie et que vous n'êtes pas capable de pardonner une personne, vous n'êtes pas dans la capacité de la pardonner, alors quel type de sadhana vraiment faites-vous And when you try to do something, but many obstacles come, and you become agitated or disturbed, then what kind of sadhana are you doing? Et quand vous essayez d'atteindre quelque chose et que beaucoup d'obstacles se mettent sur votre route et que vous devenez vraiment irrité, perturbé, alors nous pouvons nous demander quel type de sadhana faisons-nous? At first, we have to practice um, our sadhana in such a way, in a humble mood. Following Mahapu's instruction, to be more humble than a blade of grass and more tolerant than a tree. Nous devons d'abord pratiquer notre sadhana vraiment avec toute humilité, comme Mahaprabhu nous le dit, en étant plus tolérant que l'arbre et plus humble que le bravé. But when sadhana becomes successful and bhav appears, then automatically the devotee is tolerant of all problems and difficulties, naturally. Mais quand le brave apparaît dans le cœur, alors le dévot devient naturellement tolérant et humble. But until then, one will have to uh, make the effort to tolerate. Mais jusqu'à ce brave, alors il va falloir que le pratiquant fasse des efforts pour tolérer. So now, Mahapu is coming to the second quality, Abhyakta Kalatwam, to not waste any time. Prabhu arrive sur cette deuxième qualité qui est le fait de ne pas perdre une seule seconde. So he is quoting one verse, it is from the Hari Bhakti Sudadoy. Il cite un verset du Hari Bhakti Sudadoy. Bhag bis tu vanto manasas varantas tanva namanto pyanisham natriptaha bhaktaha sravannetra jalaha samakram ayoharya eva samarpayanti The pure devotees, with their words, they are always offering prayers to the Lord. Les purs dévots, avec leurs mots, ils offrent constamment des prières au Seigneur. With their minds, they always remember Krishna. Avec leur mental, ils se souviennent constamment de Krishna. With their bodies, they pay obeisances to the Lord. Avec leur corps, ils offrent leurs hommages au Seigneur. And despite doing all these activities constantly, they are still not satisfied. Et malgré le fait qu'ils font ces activités constamment, ils ne sont toujours pas satisfaits. This is the nature of pure devotees. Shedding tears from their eyes, they dedicate their whole life in Krishna's service. Ceci est la nature des purs dévots avec des larmes dans leurs yeux, alors ils dédient leur vie au service de Krishna. So this is the example of never wasting a moment. Là, c'est un exemple de jamais gâcher, ne serait-ce qu'un moment. After Mahaprabhu, some years later, he has spoken this. There's a very verse which is similar to this in regard to our six Goswamis of Vrindavan. Il y a un verset qui, des années après ce que Mahaprabhu a parlé, ce verset, il y a un autre verset qui, qui parle des six Goswamis de Vrindavan. Sankhya Purvakanamagana Nativi Kalavasari Krito Vidara Vihar Kadivijito Chatyantra Dino Chalo Radha Krishna Kunasmite Madhurima Nandarina Sammohito who was a Shiksa disciple of Jiva Goswami and Diksha disciple of Gopal Bhakta Goswami. He's describing how the six Goswamis pass their time. So, Shrinivas Acharya, who is the disciple of Shiksa 
de Jiva Goswami et le ici Diksha de Gopal Bhatt Goswami décrit ce divertissement. Mm. Describing how they pass their time. Oui, non, voilà, dé décrit comment il est, les six Goswami utilisaient leur temps. Sankhya Purvakanam. Sankhya Purvak means uh, they used to chant uh, Japa of the Holy Name keeping count. Sankhya means counting. Ils il chantaient les, les saints noms en, en comptant le nombre de noms qu'ils chantaient. Because Mahapu has said, probably, a Lakshishwara Polikari, Pratidina Lakshanam J. Grahankari. Once, Chaitanya Mahapu was in Jagannath Puri, and uh, many Brahmanas were coming and inviting, please come to my home, please come to my home to take prasada. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu était à Jagannathuri et beaucoup de brahmanes venaient le voir pour lui demander oh, « S'il vous plaît, venez prendre Prashat dans ma maison, venez à l'autre, venez plutôt prendre dans ma maison. » They were poor brahmanes. Ils étaient des pauvres brahmanes. But they were very eager to get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Mais ils avaient cet intense désir d'obtenir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu a dit « No, I will not go to your home. » Chaitanya Mahaprabhu dit « Non, je ne vais pas chez vous. » I only eat in the house of Lakshishwar. That means a millionaire. <laughs> but we are so poor. <laughs> so Prabhu Kari Jan Lakshishwara Bhare Kari. In, in India, in those days, millionaire was called Lakshishwara. It means one who has 100,000 rupees. Now it's not so much money, but then it was a vast amount of money. At that time, 100,000 100 rupees, it was Lakshishwara, so it means someone who is a millionaire. Of course, now it has the same value. So, Mahapu said, you should understand what I mean when I say Lakshishwara. I mean, Pratidin Yel Lakshanam Grahankari. A Lakshishwara, a millionaire, is that person who chants 64 rounds every day. <laughs> Bien sûr, comprenez ce que je veux dire. Un Lakshishwara, pour moi, c'est quelqu'un qui chante 64 tours de Rala chaque jour. 16 rounds is about 25,000 names. So, uh, 64 rounds is a, uh, just a little, somewhat more than 100,000 names. So, that is Lakshishwara. 64 tours, c'est un petit peu plus que 100 000 noms. C'est ce qu'on appelle le Lakshishwara. Non, c'est un peu plus que 25 000 noms. Non, mais 64 tours. 16 tours, c'est 25 000 et 64 tours. <coughs> so, then, those brahmanas became very happy. Alors, ces brahmanas sont devenus très heureux. And they were trying to complete six, 64 rounds every day, so that Mahapu will come and uh, honor Prasadam in their house. Et ils ont vraiment essayé de pouvoir uh, chanter 64 tours de Mala chaque jour, pour que Mahaprabhu puisse venir chez eux. So, Sila Bhaktisthan Sotakura said, Chaitanya Mahaprabhu, though he is the most merciful incarnation of the Supreme Lord, he will not even accept a drop of water from a person who does not chant 64 rounds. Et si la partie nanta ça la partie par Oupad, il disait que malgré le fait que Chaitanya Mahaprabhu soit le, le plus miséricordieux, euh, malgré tout, il n'acceptera pas une goutte d'eau de quelqu'un qui ne chante pas 64 tours. If a person will try to chant 64 rounds every day and with a, in a humble mood and trying to avoid the ten offenses to the holy name, then surely he will realize Krishna. Quelqu'un qui chante 64 tours par jour, euh, humblement, en essayant d'éviter les 10 offenses, alors pour sûr, Chaitanya Mahaprabhu, euh, euh, il réalisera le euh, So try to come to this stage. Donc essayez d'arriver à ce niveau-là. In the beginning, it may not be possible. Au début, peut-être sera pas possible. Because the mind is too restless and contaminated. Le mental est trop perturbé et contaminé. And many obstacles are there. Beaucoup d'obstacles sont là. So, uh, first of all, Guru Pada Shri Diksha Guru Rasevan Sadama Pratya Shiksha Sadhu Maganugamam Be in the shelter of Gurudev. Try to serve uh, from your heart with great attachment the lotus feet of Gurudev. Re receive initiation. In this way, gradually, gradually, the buddhi becomes steer, steer buddhi, steady mind, steady intelligence, and then you can chant the name. Alors, prenez refuge, en ce cas-là, prenez refuge de Gurudev, servez Gurudev avec vraiment votre cœur, et de cette façon-là, le, le buddhi devient...
inspire, c'est-à-dire le, le mental, l'intelligence devient très stable. Otherwise, uh, in the beginning, if you are chanting with the restless mind going everywhere and spending the whole day chanting and not doing any service, uh, then this is an excuse to be lazy. Parce que sinon, si vous chantez 64 tours avec le mental qui, qui se promène ici et là, et que du coup vous n'avez pas le temps de faire aucun service, alors finalement simplement une excuse pour parce que vous êtes fainéant. Once one of my god brothers, he was in the mart, and uh, Gurudev came out of his room in the morning and he looked around and he was asking the devotees, what are you doing? Un jour, un des frères en Dieu était là, à la, à la mat, et euh, Shula Gurudev, il est sorti, il regardait un petit peu les dévots, il a demandé à un dévot, alors qu'est-ce que vous faites What is your service Quel est ton service What is your responsibility Quelle est ta responsabilité A human being without a responsibility in his life is an animal. Un humain qui n'a pas de responsabilité dans sa vie, c'est simplement un animal. So we have to take some responsibility for some service in the mission of Gurudev on our head and we'll carry that out. Nous devons prendre des responsabilités pour le service de Shiva Gurudev sur notre tête et le, le supporter. So then he went to one of my god brothers, he said, eh? And what saver are you doing? Donc il est allé vers un de mes frères en Dieu, il a dit, alors quel saver est-ce que tu fais? For me, he said, Gurudev said, what have you done for me? What service have you done? Qu'est-ce que tu fais pour moi? And then he, he said, Gurudev, Nam Seva. Et il a dit, Gurudev, Nam Seva. Gurudev said, yes, yes, but what have you done for me? And he was chastising. Yes, you will have to try to chant 64 rounds every day and also do a lot of service. If you cannot chant so much, then do more service. Donc il a dit, tu dois essayer de chanter 64 tours par jour, mais aussi tu dois faire du service. Et si tu peux pas chanter 64 tours, tu dois faire plus de service. But don't waste time. Ne gâche pas ton temps. So our six Goswami, Sankapur Vakana Magana Natibi, they used to chant at least 64 rounds every day. The six Goswami, they chanted at minimum 64 tours every day. Except sometimes, Rupa Goswami, when he was chanting, he may chant a few names and then fall unconscious in ecstasy. Peut-être parfois chez la Rupa Goswami, il chantait quelques noms et il tombait complètement en inconscient, en extase. And then, when he woke up at the end of the day, he looked. He only chanted a few rounds. Et quand il se réveillait à la fin de la journée, il regardait, il voyait qu'il avait seulement chanté que quelques tours. So, uh, if you are fainting in ecstasy, then no need. <laughs> complete so much. Bien sûr, si vous tombez en extase, alors pas besoin de faire plus de tours. But still, you should. Uh, our Goswamis, even in, with the ecstasy, they were trying to complete their rounds. Yeah. 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 Thako used to try to complete every day Sankhya Purvakanan, fixed number, 3 lakhs Harinam, 192 rounds. Wow. 192 tours, ça c'est Shula Namashachi Harilas Thakur qui avait fait le vœu de chanter 300 000 noms. And then, when he was uh, very old in Jagannath Puri. One day, uh, Govinda uh, went to see him and saw that it seemed that he was very sick. So he told Mahapu and then Mahapu came to see Sri Lahari Dastaku. Un jour, lorsque Sri Lahari Dastaku était très vieux, à Jagannath Puri, Govinda est venu le voir et il a dit qu'apparemment il avait l'air très affaibli, très, très malade. Alors il est allé le voir, Mahaprabhu, pour lui dire Oh, Hari Dastaku est malade. Mahapu came there and said, Oh, Haridas, are you sick? Mahaprabhu came to the door, Haridas, is it true? He says, My body is all right, but my heart is sick. Et Haridas, d'un coup, il a répondu, Mon corps va très bien, mais mon cœur est malade. Because I cannot complete my Harinam every day. Relax. Parce que je ne peux pas finir mes... So you see, he was very old, but he was thinking that he is ill if he cannot complete 192 rounds. He was very old, but he was thinking that he was ill if he cannot complete 192 rounds. So this is Sankhya Purvakanam, 
how the Vaishnava has the, the determination to complete his Harinam every day. Donc ça, on peut voir un exemple d'une grande détermination qu'a le Vaishnav de pouvoir finir le nombre de tours qu'il s'est fixé chaque jour. Try to be like this, according to fix a number, according to your adhikar, your level, and don't do less than that. And gradually, as time is going, increase. Donc essayez de faire comme ça, vraiment fixez vous un nombre de temps de tours par rapport à votre adhikar, votre niveau, et ne faites jamais moins. Et graduellement avec le temps augmenté. Especially on Ekadasis, you can increase double, triple. Et spécialement les jours d'Ekadashi, vous pouvez doubler ou même tripler. So, Mahapu told him, now you are old and you are a liberated person and you have preached the glories of the Holy Name so much in this world so you can reduce your chanting. Ah, Prabhu, il a dit, maintenant tu es vieux et tu es une personne libérée et dans ta vie, tu as euh, répandu les gloires du, du Saint Nom euh, à tel, pour tellement de gens, alors maintenant tu peux un petit peu diminuer. So, Srila Haridas Thakur, il a dit, « Oh my Lord, I have a request from you. » Alors Srila Haridas Thakur, il dit, « Oh mon Seigneur, j'ai une requête pour toi. »« I know that soon you will... » complete your pastimes in this world and I will not be able to tolerate separation so let me go first. Et je sais que bientôt tu vas clore ton divertissement sur terre et je pourrais pas supporter ça donc s'il te plaît laisse-moi partir avant toi. Chaitanya Mahaprabhu said Oh Haridas it is not proper that you ask for this because in my life whatever happiness I have experienced it was only because of you. Et ma famille lui a dit, mais pas, tu ne peux pas me demander ça, parce que dans ma vie, la, chaque joie que j'ai ressentie, c'était grâce à toi. Parce que Shila euh, Haridastako était là depuis le début de, de, du, du divertissement du centre Kirtan à Navadvi. And all the joy of Mahaprabhu comes from Harinam, and he was saying, Sula Haridas Thakur, he is the perfect example of a person who is dedicated to chanting the Holy Name. Et toute la joie de Mahaprabhu venait du Harinam. Et il disait, uh, Haridas Thakur, c'est le parfait exemple de quelqu'un qui, 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 qui tire sa joie du Harinam. Haridas Thakur said, in this world, there are so many ants. And if one ant will die, Then what difference does it make? Il a dit dans le monde il y a tellement de petites fourmis. Quelle différence ça fait si une petite fourmi elle meurt? Il parlait de lui-même. So, Sila Haridas Thakur decided to go first, and Mahapur decided to go first. So when there's some conflict between the desires of the Lord and the devotee, then The devotee wins because he's controlled Krishna by his pride. Donc le désir de Shiva Haridastako est de partir, était de partir en premier, mais le désir de Mahaprabhu était aussi de partir en premier. Donc quand il y a un conflit comme ça entre les, les désirs d'un dévot et le désir du Seigneur, alors le désir c'est le dévot qui gagne parce que le dévot il a réussi à attacher Krishna avec l'amour. So then the next day Mahaprabhu came with all of his associates and they had a big Harinam Sankirtan and Sila Haridas Thakur took the lotus feet of Mahapu onto his heart and called Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri... And he left. Et, et donc le jour d'après, Mahaprabhu est venu avec tous ses compagnons faire un grand kirtan et là, Sila Haridas Thakur, il a pris les pieds de Mahaprabhu sur son cœur et il a chanté Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri... Et il est parti. And Chaitanya, in, you know, in Vedic culture, uh, if someone dies, then the body is impure, should not touch. In the culture Vedic, if a person dies, then the body is considered as impure, we can't touch it. But pure Vaishnavas, their bodies are sarvatra, pavitra, completely pure, satyadhananda. Mais le, le, le corps d'un pur dévot est complètement pur, Satchidananda. Et Chaitanya Mahaprabhu, il picked up the body of Srila Haridas Thakur et danced with him in his arms while all devotees were chanting. 
Et c'est Chaitanya Mahaprabhu, il a pris le corps de Shukhari Dastako et il s'est mis à, à danser comme ça sur son au rythme du Kirtan. And Pasli carried him all the way to the ocean and washed his body in the waves of the ocean. Et personnellement, il a porté son corps jusqu'à l'océan, il a lavé son corps avec les vagues de l'océan. And said, oh, because Puri is already a Tirtha. Et il a dit, bah, Puri c'est déjà un, un Tirtha, un lieu saint. The ocean there is a Tirtha, sacred Tirtha. L'océan est sacré. Il a dit, but now Srila Haridas Thakur has been bathed in this ocean, it's become Maha Maha Tirtha. And Chaitanya Mahaprabhu dug in the sand with his own hands and put Siddhartha's taco in Samadhi. Et Mahaprabhu, avec ses propres mains, a creusé le sable et a déposé le corps de Haridas taco en Samadhi. Then, in the disappearance day, you have to have a feast. So then Mahaprabhu went with his own cloth, begging from the shopkeepers for Jagannath Mahaprabhu. Et le jour d'une disparition d'un grand Vaishnav, alors il faut faire un festin. Donc Mahaprabhu lui-même est allé mendier avec son, son habit, les différents, les différents marchands du Mahaprabhu. Et lui, personnellement, tout le monde s'est en ligne et Mahaprabhu personnellement servait le prasad à mon désordre. Et tous les dévots se sont assis en ligne et Mahaprabhu, personnellement, avec sa propre main, a servi le prasad. Et Mahaprabhu a dit Oh, anyone who has taken part in this. Uh, uh, disappearance festival in the Kirtan, or who has taken Mahaprasadam, they will all get Krishna praying. Mahaprabhu lui-même a dit tous ceux qui ont pris part à ce festival, que ce soit par le chant, le Kirtan, ou en respectant le Prashad, alors il se <coughs> Krishna Prama. So, in this way, uh, Mahaprabhu has glorified Navacharya Sulahar Dastam. De cette façon-là, ma propre glorifier la matière de Shila Haridastakur. We pray at the lotus feet of Shila Haridastakur to have uh, that we will be blessed with the sada in the holy name and the determination to take shelter. Et donc nous prions à la matière de Shila Haridastakur à ses pieds que nous puissions avoir sada donc de la foi en le saint nom et une grande détermination à chanter. Shila Haridastakur qui So Sankhya Purva Kanana Magana Nativi. Our Goswamis, they used to chant Japa, Sankhya Purva Kanama and Gan, they used to sing. Nos Goswamis chantaient le Japa, un certain nombre de tours, mais aussi Gan, ils chantaient. So many songs. Krishna Deva Bhavantam Vande. Krishna Deva Bhavantam Vande. This is only Rupa Goswami songs. The old Al Goswamis, they used to sing so much. Al Goswami, he chanted all these kirtans constantly. Sankhya, Purva, Kanam, Gana, Natibi. Natibi means giving pranams, obeisances. Natibi, Natibi veut dire offrir ses hommages. Si le Raghunath Das Goswami used to give thousands of obeisances every day. Raghunath Das Goswami avait l'habitude d'offrir des milliers de fois son hommage chaque jour. He would pass his time. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai and then give a dhamma. Il passait son temps par exemple. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Nithyananda Prabhu ki jai. Advaita Acharya Prabhu ki jai. Gadada Pandit ki Jai Sri Vas Thakur ki Jai Roy Ramananda ki Jai Sarup Damadar ki Jai Sarup Bomba Chacharya ki Jai Mukunda ki Jai Sri Raghava Pandit ki Jai Krishna Pandit ki Jai Jagadananda Pandit ki Jai Varari Gupta ki Jai Narahari Thakur ki Jai Vasu goes ki, yes. saying all the names of the Mahaprabhu's associates one by one and giving pronouns to them. 
Et il chantait les, les, les noms des différents compagnons de Chaitanya Mahaprabhu un par un et à chaque fois il se prosternait et offrait ses And to all the places of Mahaprabhu's pastimes. Et il faisait de même avec tous les lieux de divertissement de Chaitanya Mahaprabhu. See Mayapur Yoga Pit Ki Jai. Yeah. See Godrum Dweep Ki Jai. Yeah. See Ritu Dweep Ki Jai. Yeah. Yeah. Like this. To all the places of Mahaprabhu's pastimes. Chatak Parvati ki, Toto Gopinata ki, Chakra Tirtha ki. Then he used to remember Radha and Krishna and all their associates. Puis il se souvient de Radha et Krishna et de tous leurs associés. Bale si Radha Raman Lala ki, Vishubhanu Nandini ki. Lalita Saki ki, Vishaka Saki ki, Rupa Manjari ki, Rati Manjari ki, Yashoda Maya ki, Nanda Baba ki, Dao Baya ki, Sri Ram Baya ki, Madhu Mangala ki. In this way, he would remember Radha and Krishna and Nanda Maharaj, Madhya Yashoda and all their associates in Braja and saying their name and give pranam to each one of them. De cette façon, il se souvenait de Radha Krishna, de Yashodama et de Baba et de tous les compagnons de Braj et à chaque fois, après avoir chanté leur nom, ils se prosternaient. And to all the places of their pastimes. Ainsi que tous les lieux de leur divertissement. Nanda Gaon Ki, Nera Kadamba Ki, Prem Sarovar Ki, Giraj Govadhan Ki, Shama Kund Ki, Radha Kund Ki, Bangsi Bhatt ki, Kesi Gatt ki, Seva Kunj ki, Dir Samir ki, Nidhu Ban ki. This is how to spend time. Very productive. Sankhya Purva Kannama Gana Nati Bhi Kalava Sani Kito and by engaging fully, Kalavasanikrito, engaging their full time in these activities, then Nidra Hara Vihara Kadi Vijito, they conquered over eating and sleeping. En engageant tout leur temps dans ces différentes activités, alors ils ont réussi à conquérir le manger et le sommeil. They became free from the control of hunger and tiredness. Ils ont été libres du contrôle de la faim et de la fatigue. Chattyanta Dino Chayo, and they are very humble. Ils étaient très humbles. Radha Krishna Ganasmrte Madhurima Nina Sammohito. And they were always enchanted and bewildered, relishing the beautiful transcendental qualities of Radha and Krishna. Ils étaient constamment enchantés et, et surpris en voyant les merveilleuses qualités de la nature. So, Vande Rupa Sanatano Raghuru Gosi Jiva Gopalako, I offer my pranam to the six Goswamis of Vrindavan. Et donc j'offre mes hommages aux six Goswamis de Vrindavan. So, they are the exa very beautiful example of Avyakta Kala Twan, not wasting even a second. Ils sont vraiment la, la personnification ou l'exemple de ne pas perdre ne serait-ce qu'une seconde. Once, I was with my Gurudev, he was going up the steps. He had given class in Keshavji Gauriamak and he was going up the steps to his Bajan Kuti on the road. Un jour, j'étais avec Gurudev à Keshavji Gauriamak, il venait de donner une classe et il était en train de remonter les escaliers pour aller vers son Bajan Kuti. And I was right behind him, and he stopped on the step and turned round. And he said, Oh, my Gurudev. He was remembering his Gurudev, Shila Bhakti Pragyan Kesha Goswami. He did so much service. Il a fait tellement de services. He established so many temples. Il a établi tellement de temples. He expanded the Parikrama Navadvi Parikrama to thousands and thousands of people. Et il a permis à des milliers et des milliers de gens de pouvoir venir faire le Parikrama de Navadvi. He gave shelter to so many disciples. Il a donné refuge à tellement de disciples. Published so many books. Il a publié tellement de livres. But at the end of his life, he was crying. 
and say, oh, I have not done any service at all. Mais à la fin de sa vie, il pleurait en disant, j'ai pas, je fais, je n'ai fait aucun service. Mm -hmm. I have made so many mistakes. J'ai fait tellement d'erreurs. I have not served enough. J'ai pas servi assez. So that is expressed in this verse quoted by Mahaprabhu. Tanwa namanto pyani na triptaha. Despite serving, praying, remembering, offering obeisances, the devotees always feel that they are not satisfied. Malgré le, le fait de, de, de chanter, de prier, d'offrir ses hommages, etc., le dévot n'est jamais satisfait. So these are the symptoms of the person in whose heart a bar has appeared. Right? Because a material person, they will do some, they think I've done some very big service, good. Now I'll take one week off. <laughs> Ça c'est le symptôme de quelqu'un qui a bar dans son cœur. Parce que le matérialiste, lui, une fois qu'il a atteint quelque chose, un objectif, il a dit, ça y est, j'ai assez travaillé, maintenant je suis pas de vacances. Mais quand le comes, quand il a service, then immediately to another service, and another service to another service. Mais quand le bravo... Il never considering that it's anything, uh, that he's done so much. Things like that very little. Quand le bravo est là, alors, quand un service est fini, il passe au service d'après, puis au service d'après, et jamais il considère que c'est quelque chose de grand qu'il a, qu a accompli. So then, the next symptom is Shanti um, Abhyaktikala Virakti. Virakti means to have a natural distaste for the uh, sense objects of the world. Virakti veut dire avoir un, un dégoût naturel pour les objets d'essence de ce monde. To have no desire for worldly enjoyment, bhakti. To have no desire for uh, mystic powers, yoga cities, and no desire for uh, liberation. Ne, ne, ne pas avoir de désir pour bhakti, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde, ni pour les, les pouvoirs mystiques, ni pour la libération. That is the real vairagya when a person sees all the things of this world are related to Krishna and should be used in his service. Et le véritable vairagya, c'est lorsque la personne voit que tout ce qui existe dans ce monde est là pour être mis, engagé au service de Krishna. Uh, but those who uh, desire liberation, their vairagya, their detachment is called falgu vairagya. That when a person thinks that, oh, the, all the things of this world, this is, or even the things which are related to Krishna, they are Maya, so I will give them up. So that is Valguvaraya, false renunciation. Celui qui cherche la libération sur Vairagya, c'est Valguvaraya, c'est-à-dire une fausse, ce faux renoncement, parce que il va voir toutes les choses de ce monde et même les choses qui peuvent être connectées, engagées au service de Krishna, comme Maya. Donc il va vouloir les s'en séparer. So Chaitanya Mahaprabhu is giving the example of a person who, in whose heart Bhav had appeared and therefore became virakta, detached from the world. Et Mahaprabhu va maintenant donner l'exemple d'une personne dans le, dans le cœur duquel le bhav est apparu et, et donc qui est virakta, c'est-à-dire qu'il est capable d'abandonner toutes les choses de ce monde. So he gives the example of Bharat Maharaj. Il donne l'exemple de Bharat Maharaj. Mm. Bharat Maharaj, he was the mm, emperor of the world. Bharat Maharaj était l'empereur du monde. He had become king after uh, his father, his father's name was... Uh, Actually, he was a, a Shaktivesh avatar, Rishabdev. He was made king after his father, and his father, in fact, was a Shaktivesh avatar. It was Rishabdev. So Rishabdev, before he gave up the kingdom and handed over the kingdom to Bharat Maharaj, he gave him and his brothers very important instructions. You can see in the fifth canto of Shri Mataji. Dans le cinquième chant du Bhagavata, vous pourrez dire les instructions qu'a donné Rishabadev à ses fils lorsqu'il a transmis son royaume. Il dit Nayam deho deham bhajan reloke kastam kamam ahati vid bhajan ye tapo dibyam putar kayena sattvam sudhyadyas mad brahma sokyam tonantam. Persons 
who have attained uh, this human form of life should not endeavor for sense gratification uh, because that means they're being like hogs, like pigs who are eager to eat stool. Une personne qui a atteint cette forme humaine ne devrait pas courir après les plaisirs sensuels de ce monde parce que sinon ils sont comme des, des cochons qui sont à la recherche d'excréments de, à manger. Because the principle of the sense gratification is the same. Parce que le principe de la gratification sensuelle c'est la même. When your senses come in contact with the sense object, then because there's some mm, sattva, little bit of sattva in the sense object, it causes your uh, chitta to have the um, vikas to expand a little. So that slight expansion of the chitta is sukha, happiness. Lorsque les, les sens entrent en contact avec les objets des sens, puisqu'il y a un petit peu de sattva dans les objets des sens, alors ça crée une, une petite expansion de conscience qu'on appelle sukha, la, la, le, le bonheur. But because in that sense object there's so much tamas, so therefore after a little expansion then there's more contraction. Mais parce que dans ces objets d'essence, il y a plus de tamas, alors après cette petite expansion de conscience, alors il y a une contraction. And then you feel miserable. Et de ce fait, nous nous sentons bien. And then you think, oh, the reason I feel miserable is because I don't have an, an, uh, the experience of another sense object. So then you try to do it again. So this is for ignorance. Et parce que vous avez cette petite dépression, cette petite contraction, alors vous pensez que c'est dû au fait que vous n'avez pas un autre objet d'essence pour vous, vous gratifier, et de cette façon-là, so, nous pourrons. So one who is fooled again and again by this process of sense gratification is ignorant like an animal. Celui qui se fait euh, avoir comme ça par ce, ce, ce processus de gratification des sens est, est, est comme un animal. The, in principle, there's no difference between the, uh, your tiramisu or your Ferrero Rocher <laughs> or your caviar and the, the experience of the pig eating stool in the drain. <laughs> in principle, it's the same principle. The sense touches the object a little bit and then expansion contract again. Donc ce, le principe est le même lorsque, lorsque vos sens rentrent en contact, en contact avec un tiramisu ou un alors au rocher ou alors le cochon qui rentre en contact avec des excréments. C'est une ex petite expansion de conscience. Uh -huh. pig, that's his tiramisu. Parce que pour le cochon, vraiment c'est son tiramisu. Il est très satisfait avec ça. So, Richard Dave told his sons don't be vidbuj, like a, like a hog looking for sense gratification. Because this human form of life is meant to hold the satvam. Oh my dear sons, this life is meant for the divine austerity. Oh, donc ne soyez pas comme des, des cochons à la recherche des excréments de la gratification des sens parce que cette forme humaine oh mes chers fils elle est faite pour une austérité divine mm -hmm. that is it is not that austerities are divine but when we give up all the things of this world for Krishna's sake then one makes progress towards the divine goal so that is called um, Krishna te akilabog tyag Krishnarte akilabog tyag to give up all enjoyment for the sake of Krishna. Alors ce n'est pas que les austérités sont divines, mais lorsque nous pratiquons l'austérité d'abandonner les choses de ce monde pour Krishna, alors c'est pour cela qu'on dit qu'elles sont. So, susyat yasmat brahma saukyam tanantam, and by doing this, gradually leaving all things for the sake of Krishna and engaging in his service, one becomes purified and will attain. Brahma Sokyam Tonantam, the spiritual happiness which is endless. Donc quelqu'un qui suit ce processus d'abandonner, faire l'austérité, d'abandonner les choses de ce monde pour Krishna et qui s'engage dans le service de Krishna, alors il se purifie et il, et il va atteindre une, une joie éternelle. Mm -hmm. So one should not sacrifice the eternal joy for some um, very flickering pleasure. 
which gives the result of actually suffering. Donc il serait pas très intelligent d'abandonner cette, cette joie éternelle pour simplement des petits plaisirs fluctuants qui sont en plus suivis de souffrance. So, Brishante mm. told his sons. Brishante a dit à ses enfants. Nunam pramata kurutei vikarma yad indriya pritya aklib nohuti. Na sadhu manye yata akmano yam asana piklesha ta ashadeha. The meaning is that uh, persons in this world who make sense gratification the goal of their life, they become mad. L'intention de ce verset, c'est que les personnes qui font de cette gratification sensuelle le but de leur existence, alors ils deviennent folles. They become in pramatta means that they are mad, and it also means pramatta means inattentive. They cannot concentrate. Pramata, pramata, ça veut dire folle, mais ça veut dire aussi inattentif, cette incapacité de se concentrer. If you are driving a car, you have to pay attention. Si vous conduisez une voiture, vous devez euh, vous concentrer. Otherwise, there will be a disaster. You can crash. Sinon, il peut y avoir un grand désastre comme un accident. So, persons who are attached to sense gratification, they are like a person who is driving and falling asleep. Personnes qui sont attachées à la gratification sensuelle sont comme une personne qui conduit une voiture et qui s'endort. They don't have attention. Ils n'ont pas cette attention. Because we have received this human form of life, which is a gift from God to attain the supreme goal of life, Krishna Prem, but we, have, we are not being attentive and we are going in the direction of ruination and disaster. Ce que nous avons reçu, cette forme humaine qui est exclusivement faite pour l'adoration de Sri Krishna, mais que nous n'y faisons pas attention, alors lentement nous allons vers le désastre et la ruine. And by engaging in sense gratification, then one becomes entangled in repeated birth and death. Et en plus, en, en allant vers la gratification sensuelle, alors petit à petit, nous nous faisons attacher par les morts et les renaissances. So everything that you have achieved is a failure. Donc, tout ce que vous avez atteint est finalement un échec. Le Shabadev said, Parabhava stravada boja jato yavanna jigyasata atma sattvam atma tattvam Tavat kriyastavad, yavat kriyastavad idam manovai, karmatmaka yena sharira bandha. It means that that person who does not make his life the inquiry into the nature of atma, the spirit soul, then everything he does is defeat, parabhav, defeat and embarrassment. Ça veut dire que quiconque ne fait pas de sa vie une quête de l'atma, de l'âme, alors tout ce qu'il va réaliser est simplement un échec. What have you achieved? Qu'est-ce que vous avez atteint? Have you made a big business? Est-ce que vous avez fait un grand business? Have you made millions of dollars? Vous avez peut-être fait des millions de dollars? Do you have a doctorate, PhD? Vous avez un doctorat, PhD. Oh, did you have a very big family? Grande famille. Are you successful? As long as the human being does not use his life to discover who am I, what is Atma, what, who, what is my soul, then all those so-called victories, they're all disasters and defeats. Tant que l'être humain ne, ne, ne cherche pas à savoir qui il est, qui est euh, sa nature profonde, son âme, alors tout ce qu'il a pu atteindre dans sa vie, toutes les victoires qu'il a pu gagner dans sa vie sont simplement un échec et une ruine et un désastre. Pourquoi Worldly activity that we do will make a samskar in our chitta, impression in our subconscious mind. 
chaque activité mondaine que nous, nous faisons crée un samskar, une impression dans notre conscience, dans notre chitta. And then, it is considered that our consciousness has been colored. It is colored by these impressions. Notre conscience devient colorée par ces différentes impressions. And as long as the consciousness is colored by the impressions of fruitive activities, karmas, then we cannot clearly understand anything about reality. Tant que notre conscience est colorée par ces activités fruitives, ces karma, alors nous ne pouvons pas comprendre la réalité. And the soul becomes sharira bandha, bound by one body, because that, that coloring of the consciousness carries him to another body and another body and another body. L'âme devient emprisonnée par un corps et elle est transportée à cause de cette conscience colorée d'un corps à un autre. So, Shabdev, uh, before he left home, he gave these very strong instructions to all of his sons, and his eldest son Bharat became king. Shabdev, avant de, de renoncer à son royaume, il a donné toutes ces instructions très importantes à tous ses fils, et son fils aîné Bharat est devenu leur roi. So. Obviously, these teachings of his father, just before his father left home, had a very deep and powerful effect on Bharat Maharaj. Et ces, ces instructions très puissantes de Rishabhadev avant qu'il quitte le royaume ont créé une impression très profonde dans Bharat. So what did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, that is describing this verse that Mahabhu is giving the example of Virakti. Et ce, ceci va être décrit dans ce verset que Mahaprabhu utilise pour illustrer Virakti. Il est fils canto, chapitre 14, verset 43. Cinquième euh, Jean, euh, chapitre euh, 40, 14, 14, 14, 14, 14 et verset 43. <coughs> Yo just jan dara sultan surit rajam redis prashaha jaho juvaiva malavad uttama shloka lala sa. He's saying, hmm. Shukadev Goswami is saying, Bharat Maharaj was very eager to attain the association of uttama shloka si Krishna. Shukadev Goswami decrees, he dit que. que Bharat Maharaj était, avait un cet intense désir d'atteindre la compagnie de Uttama Shloka de Shri Krishna. Uttama Shloka Lalasa, that means he was full of greed to attain Krishna, who is Uttama Shloka. That means that his Shloka, Shloka means his glory is Uttam beyond the darkness of this world. Uttam, ça veut, euh, Uttama Shloka, ça veut dire que ses gloires sont au-delà des ténèbres. And he was greedy. 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 Uh, even they don't deserve any mercy, but cautiously they give mercy to them. That person can be called Uttama Shloka. Une personne qui est dont les gloires sont les plus hautes et qui peut donner sa miséricorde à, à sans cause même à quelqu'un qui ne les mérite pas, il peut être là aussi être un uh -huh. Uttama Shloka. So, uh, being very eager to attain the association of that glorious Krishna. Um, Even when he was young, Bharat Maharaj gave up his wife, his children, his friends, and his whole kingdom and empire. Ayant cet intense désir d'obtenir la compagnie de ce Shri Krishna, alors Bharat Maharaj, étant très jeune, a abandonné sa femme, ses enfants, son royaume, huh? ses amis. Without looking back. Sans même se retourner. Without even giving a second thought. Sans même y réfléchir à deux fois. Mm -hmm. Exactly. Jaho Jovaiva Malavat. Like one gives up the stool after passing. <laughs> Tout. Exactement comme quelqu'un euh, abandonne ses excréments après être allé aux toilettes. Huh? Can you imagine? <laughs> If someone passes stool, then they never think later. Oh, then they remember it. <laughs> Jamais Maybe I should go back. Jamais quelqu'un, après être allé aux toilettes, se dit, oh, finalement, 
Dit gone and forgotten. In a second. C'est parti et oublié dans la seconde qui suit. There's not even the slightest feeling or attachment. Il n'y a aucun attachement. So that is how uh, Bharat Maharaj left the world behind and every all the people of the world and all his wealth, everything, just completely. Uh, due to his eagerness to attain Krishna. C'est de cette façon que Bharat Maharaj a abandonné le monde entier, ses richesses, sa famille, et ceci est dû à son intense désir de avoir la compagnie de Shri Krishna. So this virakti, this detachment from the world, is the natural for the person who has bhav. Cette virakti, ce détachement du monde, est naturel pour celui qui a bhav. Because they have realization in their heart of Krishna. Parce que dans leur cœur, ils ont la réalisation de Krishna. Krishna is so beautiful. Krishna est tellement beau. Param param bhushana bhushana angam. Krishna is not beautified by his ornaments. Krishna's body makes his ornaments more beautiful. Krishna n'est pas embelli par ses ornements, mais ses ornements sont embellis par le fait qu'ils sont sur You are thinking that this is just poetry. Peut-être penser que c'est simplement de la poésie. But Krishna is actually like that. Mais Krishna est Rupa Goswami gives an example that Krishna wears a kostuba jewel. Rupa Goswami donne l'exemple que Krishna a son son joyau kostuba. Krishna's kostuba jewel is a thousand times brighter than the sun. Il est ce ce joyau kostuba est des milliers de fois plus radiant que le soleil. But when it's the Krishna puts the kostuba money on his chest, the kostuba money looks dark. His chest is more effulgent than the kostuba money. Mais lorsque le costume Mani est mis sur la poitrine de Krishna, alors il paraît sombre, parce que la poitrine de Krishna euh, est encore bien plus radiante. Kandarpa Kauti Kamani Abhishek Shobham Govinda Mani Purusham Tamam Bajami. Millions of cupids, gods of love, who cause everyone in this world to become attracted to each other's beauty, they faint. Seeing the beauty of Krishna, les millions de cupides, de cupidons, ceux qui qui créent les 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 attirances entre les êtres dans ce monde, alors ils perdent conscience en voyant la beauté de Krishna. So how can a person who is seeing that Krishna in his heart have any attraction for the dullness of this material world? Donc comment quelqu'un qui a dans son cœur Krishna ne pourrait avoir Comment est-ce qu'il pourrait avoir de l'attirance pour les choses complètement inertes de ce monde So in Gita Krishna says, Vishaya vini vartante nirahara sadhi nahara sarajam rasopya sa param drista nivartate. A person, they may hold their senses back from the sense objects, but their mind is still thinking of what it feels like to touch that sense object. But when a person, param drista nivartate, experiences the transcendental realm, then automatically they become detached. By that higher taste. Krishna dans la Bhagavad Gita, il décrit que nous pouvons peut-être retenir nos sens et les décoller des, des objets des sens, mais notre mental est toujours attiré par ces objets des sens. Alors que cette personne qui a réalisé l'absolu, le, le monde transcendantal, alors par ce goût supérieur, alors naturellement, ses sens sont détachés des objets des sens. So, Shanti Ravya Takalatam Birakti, then the next quality, Mana Shunyata. Means uh, being devoid of pride. Ça veut dire être uh, sans fierté. So, Mahabhus gives an example again of Bharat Maharaj, but this verse is from the Padma Purana. Mahabhus donne de nouveau l'exemple de Bharat Maharaj, mais depuis un verset du Padma Purana. Haro ratim ban eisha. Narendranam shikamanihi vikshamathan aripure shwapakan apivandate. The meaning is when Bharat Maharaj renounced everything, was wandering here and there, he would always kept Krishna in the core of his heart. Quand Bharat Maharaj avait tout abandonné et qu'il errait ici et là, constamment il gardait Krishna dans son cœur, even though. He was the crest jewel of kings, of emperors of the world, of the, the emperor of the world. Et même s'il était le, le joyau de la couronne des empereurs de ce monde. But he was wandering around here and there and uh, begging alms 
in the city even of his enemies. Et il errait ici et là et il allait mendier même dans le, les villes de ses propres ennemis. A country I can never beg anything from anyone. But to go to the enemy and beg, this is intolerable for the ego of a country. Un Kshatriya jamais ne mendiera qui que ce soit, mais aller mendier dans la ville de son ennemi, c'est insupportable pour l'ego d'un Kshatriya. So it shows that his mana shunyata, he has no false ego at all. Ce, ceci montre qu'il n'a aucun faux ego. He was even offering respects to the Chandalas, out of caste people who eat dogs. Il offrait même ses respects aux Chandala, ces, ces personnes hors caste qui mangent des chiens. So this humility is, comes naturally when Bhav appears in the heart. Cette humilité elle se manifeste naturellement quand Bhav est dans le cœur. Because the devotee, he is realizing the spiritual world in his heart, but when he opens his eyes, comes in the sadaka vesh, then he says, I am here in this world. Parce que le dévot, quand il réalise le monde spirituel dans son cœur, mais lorsqu'il ouvre les yeux, il, re, il voit sa, sa nakavèche, son, son, sa position de serviteur. So, he feels very fallen. Donc il se sent vraiment déchu. A person cannot feel fallen, really, until they have a vision of the spiritual world. And then you see there, and then you see here, and then you understand. Une personne that you are fallen. Une personne ne peut pas réellement se sentir déchu tant qu'il n'a pas une vision du monde spirituel. Parce qu'en ayant cette vision du monde spirituel et une vision de ce monde, il peut comparer et réaliser à quel point il est déchu. Otherwise, we become proud. Fool. I am not fallen. I live in Hawaii. <laughs> We think where I'm staying is so good. But this is the endless ocean of birth and death. Everyone is dying here. In this spiritual world, no one dies. Even the leaves on the trees don't die. Même les feuilles des arbres ne meurent pas. Even the insects don't die. Les insectes ne meurent pas. It is a place of eternal joy. C'est un lieu de joie éternelle. So when a person is realizing the spiritual, then and they see they are here. So they think, oh, ai nanda tunu jakin karam patitam mam vishamei bhavam budo. Oh, son of Nanda Maharaj, I have fallen into this dreadful ocean of material existence. Et lorsque une euh, personne a la réalisation du monde spirituel et qu'il voit également qu'il est dans ce monde, alors il dit Oh, fils de Nandamara, je suis tombé dans ce terrible océan de l'existence matérielle. And another point is, if a person wants something, only that and not anything else, but they have not attained it, then they feel uh, like a beggar, poverty stricken, completely poverty stricken. Une autre chose est que lorsque quelqu'un veut vraiment une seule chose et rien d'autre, mais qu'il n'a pas réussi à l'atteindre, alors il se sent naturellement comme un mendiant. Donc, so le sadhak qui a atteint Bhav, il a dit Utpanne rataya samyan, naravi gyam manupagataha, Krishna sakshat krito yogya, sadhaka parikirtitaha. That Bhav has appeared in his heart. But in that stage, there's still some vigna, some obstacles to him attaining praying, perfection. Le pratiquant qui a dont bhav s'est manifesté dans le cœur, il lui reste encore quelques petits obstacles qui l'empêchent d'arriver à prema. So uh, that obstacle, narvigyam manapagata, some obstacle is still there, has not gone yet. Even though he's qualified to see Krishna, still there is some obstacle there. Malgré le fait qu'il soit qualifié pour voir Krishna, quand même, il reste quelques obstacles dans son cœur. And that obstacle is what? Oh, a slight touch of the kleshas, avidya, asmita, rag, dvesh, and abhinivesh. Slight. Qu'est-ce que quels sont ces obstacles? C'est une petite touche. De, des cinq klesha. Uh -huh. The five types of klesha. Mm -hmm. So, but what is praying? Avigya takila klesha. In praying, there's no touch of the kleshas. 
Dans, au niveau de Prem, il n'y a aucune trace des Klesha. Now the question comes, why in the stage of Bhav is there a touch of the Kleshas? And the answer is that Bhakti removes all karma and all material influence. So in the stage of Bhav, whatever slight contamination is still there must be, must be the result of an apparat, an offense to a great Vaishnava uh, that was done in that life or some previous life even. Donc la question pour elle, pourquoi il y a encore des traces de Klesha au niveau de Bhav On sait que la Bhakti, elle enlève toute trace de karma, euh, toute trace de karma, donc s'il si y a des, des traces de Klesha, c'est forcément, forcément dû à une apparade qu'on a commise à un pur Vaishnav, que ce soit dans cette vie ou dans la vie passée. So, the devotee in the stage of Bhav, He wants to attain brain, but it's not coming, and he knows why. I am a great offender. I am a parati. Le, le dévot qui est au niveau de Bhav, il n'arrive pas à atteindre Prema, mais il sait pourquoi. Il dit parce que je suis un apparat, je suis un offenseur. So he feels, I am very fallen, I have nothing to be proud about. Et donc il se sent vraiment tellement déchu et dit j'ai vraiment, j'ai rien à être fier. And he sees, Jibé. Saman Dibe Jani Krishna Avistan. Jive Saman Dibe Jani Krishna Avistan means Mahaprabhu explained because he knows that Krishna is in the heart of everyone, so he is respecting every living being. Mahaprabhu explique aussi que parce qu'il sait que Krishna est dans le cœur de tous, alors il respecte toutes les entités vivantes. I should never make offense to anyone again. Et il sait, je, il ne faut pas que j'offense qui que ce soit de nouveau. So Mahaprabhu is quoting this verse, how Bharat Maharaj, who previously he was a king, but now he is wandering around with no ego, begging in the cities of his former enemies and giving pranams for the outcast dog eaters. Mahaprabhu donc cite ce verset de Bharat Maharaj qui était avant un roi et qui est maintenant un mendiant euh, qui va mendier même dans la ville de ses ennemis et qui offre ses hommages au Chandala. C'est-à-dire au mangeur de chien. Then the next symptom, Asha Banda. Asha means an aspiration, and Banda means bondage. That means the devotee has an unbreakable hope that Krishna must give mercy to me. Asha Banda, ça c'est le symptôme d'après. C'est que le dévot, il a cet espoir euh, euh, inébranlable que Krishna va me donner sa miséricorde. So, uh, Mahaprabhu is giving one very beautiful verse expressing the unbreakable hope. Mahaprabhu va donner un très merveilleux verset qui, qui va décrire cette This is a beautiful vision into the psychology of the person who has attained Bhav. C'est une très belle vision de la psychologie d'une personne qui a atteint Bhav. Na prema sravanadi bhakti apivayo gautta bhava ishtavo jnanam bhasha bhakam bhakya daho sadh jati apyasti bhav kina thadi kasad keito itita pyats chena mula sati he gopi janavallabha Vyatayate ha ha vadashai vamam. Na prema. Hey Gopi Janavalaba Krishna, I do not have prem. I have no love. Hey Gopi Janavalaba Krishna, je n'ai pas d'amour, je n'ai pas de prem. Savanadi bhakti. And I have not practiced hearing and chanting in the path of bhakti. Et je n'ai pas ni chanté ni écouté sur cette voie de la bhakti. Apivayo go to bhavaisnavo. And I have not done any meditation of in Ashtanga Yoga, meditating on Vishnu in the heart. Et je n'ai fait aucune méditation comme dans Ashtanga Yoga où on médite sur Vishnu dans le cœur. Nagyanam. I have no gyan. Je n'ai Practice of the path of Gyan Yoga. Je n'ai aucune pratique dans la voie du Gyan. Vashubha Karma. 
I did not perform any pious activities. Et je n'ai fait aucune activité pieuse. And oh, Sajatya Astiva, and I was not born in an aristocratic family. Et je n'ai pas pris naissance dans une famille aristocratique. But Hina Dika Sadhare, Sadhake, oh Krishna, you are very kind to those persons who are the least qualified. Mais oh Krishna, tu es tellement affectueuse envers les, les personnes qui sont les, les, les moins qualifiées. Les moins qualifiées. Mm -hmm. Hey Gopi Janavalava, dear beloved of the Gopis, uh, at stage of Mughalasati, even though I uh, have impure desires, my, I also aspire to attain you. But because I cannot fulfill it, it this uh, desire is agitating me so much. Malgré le fait que j'ai ces désirs impurs, j'ai quand même ce désir de t'atteindre, mais, mais parce que je n'arrive pas à t'atteindre, alors ça me fait mal. Mm -hmm. So, Srila so Jiva Goswami explains that here uh, yoga means Vaishnava yoga. Srila <coughs> Jiva Goswami explique que dans ce cas-là, yoga veut dire Vaishnava yoga. In other words, how um, in the third canto, Kapila Dev has shown how a person can practice the um, Bhakti mixed with yoga. Dans le troisième chant, Kabila Dev a expliqué comment quelqu'un peut pratiquer la bhakti mélangée avec le yoga. Mm -hmm. And here, Gyan means Gyana Mishra Bhakti. Et là, dans ce cas, Gyan est Gyana Mishra Bhakti. And uh, Shubha Karma means the pious activities. Shubhakarma, ça veut dire les, les activités pieuses. By which one can take birth in a family where there are yogis and jnanis. And so one gets the opportunity to practice yoga and jnan, but mixed with bhakti. Par lesquelles, les activités pieuses par lesquelles une personne pourra reprendre naissance dans une famille de yogis, de jnana yogi, de, mais, ou qui sont sur la voie du karma ou du jnan, mais euh, mélangés avec la bhakti. And at stage of Sati means I have desires in my heart which are un... Uh, I cannot uproot them. J'ai des désirs dans le cœur, je ne peux pas les déraciner. Mm -hmm. But still, my Lord, I desire to attain you. Mais quand même, mon Seigneur, je désire t'atteindre. Mm -hmm. So, Srila Vishnu Chakri Thakur uh, gives another interpretation of the verse which makes it even more extreme. Je la vision de la vie court, il donne une autre interprétation de ce verset qui le rend encore plus extrême. Mm -hmm. He says here that yoga actually means uh, meditating on the Lord in the heart with, in a trance, in bhakti, not mixed with yoga, pure bhakti. Il dit là que le yoga veut dire méditer sur Krishna dans le cœur, uh, mais par la bhakti. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout du yoga. And jnan means the knowledge of related to bhakti only. Et Gyan veut dire cette connaissance mais qui est reliée seulement à la bhakti. And Shubha Karma, here auspicious activities, means Vaishnav Seva. Et Shubha Karma, les activités auspicieuses, ça veut dire Vaishnav Seva, service for Vaishnav. So the implication is that I, 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 cannot, I have not meditated, I have no knowledge of bhakti, and I have not Uh, um, served Vaishnavas. Donc, là, ça, ça veut dire je n'ai pas euh, médité, je n'ai aucune connaissance de la bhakti et je n'ai pas servi les Vaishnavas. Et je ne possède pas une naissance qui est favorable à l'atteinte du Seigneur. Mais j'ai un désir de servir vous. Which is up, will won't go away. Even though I have no qualification, I cannot uproot, this desire cannot be uprooted, Mais and so it's giving me pain. J'ai un désir de t'atteindre que, que je ne peux pas déraciner malgré toutes ces disqualifications. So these are two different um, interpretations of the same verse of Rupa Goswami. Ça, ce sont deux interprétations différentes de ce verset de Shri Rupa Goswami. In my Gurudev's commentary. 
He's written a commentary on Bajan Rahasya. He gives another example for Ashabanda. Dans son commentaire du Bajan Rahasya, mon cher Abdullah, il a donné un autre exemple de Ashabanda. He's giving the example of Sri Raghunath Das Goswami. That Chila Raghunath Das Goswami, previously he was staying in Jagannath Puri. And he used to be under the guidance of Swarup Damodar Goswami. And he had the association of Gadada Pandit and Chaitanya Mahaprabhu, of course, himself. But in 1533, Chaitanya Mahaprabhu left this world. Mais en 1553, Chaitanya Mahaprabhu a quitté ce monde. And shortly after that, Swarup Damodar Goswami disappeared from this world. Et très peu de temps après cela, Swarup Damodar Goswami est parti de ce monde. And Gadara Pandit left this world. Et Gadara Pandit a laissé ce monde. In this way, all of those persons in under whose guidance Raghunath Das Goswami was practicing bhajan, they had all left. De cette façon, toutes les personnes sous la guidance de qui Sri Raghunath Das Goswami pratiquait son bhajan était parti. So he was unable to live any longer in Puri because every dust in Jagannath Puri reminded him of Swarup Damodar and Mahaprabhu and his associates, and it was too heartbreaking. Et il était dans la capacité de continuer de vivre à Jagannath Puri parce que chaque particule de poussière de Puri lui lui éveillait les souvenirs de Swarup Damodar de Chaitanya Mahaprabhu et c'était insupportable. So he left Puri and he set off to Brindavan because he wanted to give up his life by jumping from the top of Govardhan Hill. Et il est parti de Puri en direction de Vrindavan dans le but d'abandonner sa vie en sautant du haut des falaises de Govardhan. But when he arrived there, uh, Sanatana Goswami was very merciful to him and told him that uh, you cannot attain Krishna Prem by suicide. <laughs> et quand il est arrivé là-bas, Sanatana Goswami a été très affectueux avec lui et lui a dit tu ne pourras pas atteindre Prema en commettant un suicide. Sanatana Goswami, I was also thinking of suicide when my body had many, uh, I had a skin disease and Mahapu used to embrace me and the pus and blood from my body would go into Mahapu's body, I wanted to give my body up. Sanatana Goswami dit, moi aussi j'ai voulu me suicider lorsque j'avais contracté une maladie de peau et que Mahaprabhu m'embrassait malgré le pus qui coulait de mes plaies, moi aussi j'ai voulu me suicider. I thought I'll jump underneath the wheels of the rat cart on Rathya today and Lord Jagannath will. So, but Mahapu said, understood what I was thinking, and Mahapu said, if I could attain Krishna Prem by giving up my body, I would give up my body thousands of times every day. Euh, un jour, il m'a regardé, il m'a dit « Si je pouvais atteindre Krishna Prema par le suicide, alors je me serais déjà suicidé des milliers de fois. » Oh, Haridas Thakur, ce uh, Sanatan, il ne connaît pas les règles basiques du dharma. Et il a dit hey, « Haridas Thakur, ce Sanatan, il ne connaît même pas les, les règles de base du dharma. » The basic rule of dharma is « Don't destroy someone else's property. » Qui sont euh, la, les, les règles de base du dharma, c'est « Ne détruis pas la propriété d'autrui. » Hey Sanatan, your body is my property. You have no right to destroy it. Sanatan, ton corps est ma propriété. Tu n'as aucun droit de détruire. I have many things I want to achieve through you. J'ai beaucoup de choses que je veux accomplir à travers toi. So then later, when Raghunath Das Goswami came to Brindavan, Sanatan Goswami was remembering this, and he told him, "No, no, don't give up your life." Quand Raghunath Das Goswami est arrivé à Brindavan, Sanatan Goswami s'est souvenu de tout cela et a dit, "Non, non, non." You should stay on the bank of Radhakund. You should rest on the bank of Radhakund. And Sanatana Goswami used to instruct him, and especially Rupa Goswami would instruct him, and Rupa Goswami would write poems and give his poems to Raghunath Das Goswami to relish. Sanatana Goswami, ainsi que Rupa Goswami, ont pris soin de Raghunath Das Goswami, et également Rupa Goswami écrivait des poèmes et les donnait à Raghunath Das Goswami qui And those were the most glorious days. Et ces jours étaient les étaient les plus glorieux. But nothing lasts forever. Mais rien ne dure éternellement. 
I'm thinking also. It was very glorious when I used to stay always with, always with my Guru. But nothing lasts forever. So after some time, Sanatana Goswami passed away and Rupa Goswami passed away. Alors après quelques temps, Sanatana Goswami a quitté ce monde, puis Rupa Goswami a quitté ce monde. Then Raghunatha Goswami was weeping. Alors Raghunatha Goswami pleurait. Asha parara mrita sindhu maya kathanchit kalam maya ti gamita kila sampratam hi tuanchet kripam mai vidasa si naiva kim me prana prajena chabaroru bakari napi. My Gurudev is quoting this verse for Asha Bandha, unbreakable hope. Raghunath Daska Swami was saying, Oh, I had a very strong desire to attain the service of your lotus feet, O oh Radhika. Raghunath Daska Swami said, Oh, I had a tel espoir to obtain, O Radhika, the service of the feet of lotus feet. And all the pillars that was supporting that desire. Et tous les piliers qui maintenaient ce désir. That means Chaitanya Mahaprabhu, Gadada Pandit, Swarup Damada, Sanatana Goswami, Rupa Goswami. One by one, all of these pillars have fallen down. Ces piliers qui étaient Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damada et Rupa Goswami, Sanatana Goswami, un par un, tous ces piliers sont tombés. And now, I am alone carrying this desire. Et maintenant, je suis seul à porter ce désir. Asha parara amrita sindhu maya katanchit. And this desire is getting heavy and heavier. Et ce désir devient lourd, toujours plus lourd. My good dad gave example when he was a boy. He had to bring one sack of dal carried from the marketplace to his house. And he was carrying it. And as he got closer, it was getting heavier and heavier and heavier. And he could see the house was there, but it was like, I don't know if I can go on. Quand il allait sur le marché une fois, il devait ramener un gros sac de lentilles. Et au fur et à mesure qu'il se rapprochait de sa maison, c'était de plus en plus lourd. Il pouvait voir sa maison, mais il disait, je ne sais pas, je vais pouvoir... Et il devait juste le carrer dans la maison, mais juste quand il est arrivé à la maison, il ne pouvait pas le carrer plus loin. Et juste avant d'arriver à l'entrée de sa maison, il ne pouvait plus et il a lâché le sac. So Raghunath Daska Swami is feeling like this. All those who are supporting me on this path, they are all gone, and now I am carrying this heavy burden of desire, but I don't know how long I can last. Raghunath Daska Swami se sentait comme cela. Tous ceux qui me m'aidaient à porter ce désir sont partis un par un. Maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore porter ce désir. And what is that desire that I can taste? Oh, just one drop of the endless ocean. Of the service to your lotus feet, Shrimati Radhika. Et quel est ce désir de pouvoir goûter de ce reste goût de cet océan sans limite du service des pieds de lotus de Shrimati Radhika. If you could just sprinkle on me one drop of that endless ocean, just sprinkle one drop on my head or on any of my limbs. Si tu pouvais simplement m'inspirer une petite goutte de cet océan infini sur ma tête ou n'importe quelle partie de mon corps, then my life will be successful. Alors ma vie serait un succès. But oh Radhika, if you are not merciful to me, mais oh Radhika, si tu n'es pas miséricordieuse envers moi, prana prajinu chabaroru bakari napi, then what was the use of my whole life of trying to do intense sadhana? Alors quel 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 sera la 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 l'utilité de toute ma vie toute cette sadhana? What was the use of my taking shelter of Brajamanda? À quoi ça a servi que je prenne refuge à dans Brajamanda? And Radhika, if you say, Krishna will give mercy to you. Et et on a dit que si tu dis c'est Krishna qui va te donner de la misère. Tu vas quand même happy. Then I'll say, Oh Shrimati Radhika, if you will not give your mercy to me, your service to me, then I have no need even of Krishna's mercy. Et si tu dis cela, alors, oh, si tu dis que c'est Krishna qui va donner le le service, et mais que toi tu me donnes pas la miséricorde de ton service, alors je n'ai pas besoin du service. So this is Ashabanda, devotees feeling the pain 
of the unfulfilled desire, but he cannot give up that desire under any circumstance. Ça c'est Ashabanda, le dévot qui souffre de cette douleur, de ce désir qu'il n'arrive pas à combler, mais qu'il n'arrive pas non plus à abandonner. Well, are you feeling like this? Then what's that? Then are you doing? Est-ce que nous ressentons ça dans notre cœur? Alors quel type de sadhana est-ce que l'on fait sadhana, these feelings appear in the heart. En, en pratiquant la sadhana, ces sentiments ils se manifestent dans le cœur. So there's a few more symptoms left. We'll explain in the Il y a encore quelques symptômes qui, sont, qui restent à expliquer. Nous le ferons ce soir. Si Chaitanya Chaitanya ki